விளிக்கேருளுண்டு அபிராம வல்லிக்கு வேதம் சொன்ன வழிக்கே வழிபட நெஞ்சுண்டு நமக்கு அவ்வழி கிடக்க பழிக்கே சுழன்ற பம்பாவங்களே செய்து பால் நரக குளிக்கே அளந்தும் கயவர்தமோடு என்ன கூட்டினியே தாயே நானும் உன்னை பாடிக்கொண்டிருக்கிறேன்டி என்னை இந்த தனல்லே விழுந்து சாகப் போகிறத பார்க்குறதுக்காக கூட்டம் துடித்து கொண்டிருக்கிறேடி நீயோ வருகிறா இல்லேடி என் சொல் பழுதாடி நான் உன்னை பாடியதெல்லாம் பொய்யா மன்னன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுவரை எழுபத்தி எட்டு பாடல் பாடிவிட்டேன் நீயோ வருகிறா இல்லை தாயே விழிக்கே அருளுண்டு அபிராமவல்லிக்கு வேதம் சொன்ன வழிக்கே வழிபட நெஞ்சுண்டு உன்னை வழிபடுவதற்கு இந்த நெஞ்சை தவிர வேறு என்னட்ட எது இருக்கிறது நான் உன்னை வழிபட்டு கொண்டிருக்கிறேன் பால் நிறக குளிக்கே அழிந்தும் கயவர் தம்மோடு என்னை கூட்டி விட்டாய் அம்மா நீ தான் கூட்டின நீ என்றும் எடுக்கலாம் பால் நரக குளிக்கே அழுந்தும் கயவர் தம்மோடு என்ன கூட்டினியே தாயே இங்கே இருக்கிறார்கள் கயவர் கூட்டம் என்னை பண்பித்தன் என்று சொன்னார்கள் என்னை வசை பாடினார்கள் நானோ உன்னை இசை பாட விளைந்தேன் அவையெல்லாம் பொய்யா ஏண்டி மௌனமாக இருக்கிறாய் என்று கேட்க என் தாய் தோன்றினாலாம் ஆமாவாசை தன்னில்லாகாயத்தில் ஆமாவாசை தன்னிலாகாயத்தில் அழகிய மதிதனை அனைவரும் காண ஆமாவாசை தன்னிலாகாயத்தில் அழகிய மதிதனை அனைவரும் காண அன்னைதன் அருள் மழை பொழிந்தனளே அன்னைதன் அருள் மழை பொழிந்தனளே மன்னனும் அதனிலே அனைந்தனே அன்னைதன் அருள் மழை பொழிந்தனளே மன்னனும் அதனிலே நனைந்தனே மக்களும் அதை கண்டு வியந்தனரே அந்த மக்களும் அதை கண்டு வியந்தனரே வியந்தனரே அவனை அறிந்தனரே வியந்தனரே அவனை அறிந்தனரே மடமையை அனைவரும் தெளிந்தனரே மடமையை அனைவரும் தெளிந்தனரே ஆமாவாசை தன்னில் ஆகாயத்தில் அழகிய மதிதனை அனைவரும் காண அங்கே அமாவாசையிலே மதிதனை அனைவரும் காண என்ன செய்தாலாம் தாய் தன் தோட்டை கலட்டி வீசினாளாம் தன் திருத்தோடுகளிலே ஒன்றை கலட்டி ஆகாயத்திலே வீசினானாம் வீசினாளாம் மன்னன் கண்டானாம் மக்கள் கண்டானாராம் 
அங்கே கூடின்ற அத்தனை பேரும் வியந்தனராம் எழுபத்தி எட்டு பாடல்களையும் மாந்த வைத்த தாய் தன் விழியிலே தன்னை எழுதிவிட்டேன் அவளை எழுதி வைத்திருக்கிறேன் என்ற அந்த ஒரு சொல்லை கேட்ட உடனே ஓடி வந்தாள் அவன் வைரத்தோடுகளை நீ அணிந்திருக்கிறாய் என்று பாடினான் அல்லவா அந்த வைரத்தோட்டின் அருமையை இங்கே காட்டுவதற்காக தா என்ன செய்கிறாள் அந்த தோட்டை கலட்டி ஆகாயத்திலே வீசினாளாம் அந்த மக்கள் எல்லோரும் அந்த அதிசய காட்சியை கண்டனராம் இந்த பாடல் சிறியேன் அமாவாசையில் அம்புலி என்று ஏறக்குரிய இருநூறு முந்நூறு மேடைகளுக்கு மேல் ஏறிய பக்க வாத்திய சகிதமாக அந்த மேடைகளிலே எல்லாம் பாடிய பாடல் அந்த விழிக்கே அருளுண்டு அபிராம வள்ளிக்கு வேதம் சொன்ன வழிக்க வழிபட நெஞ்சுண்டவைய எங்களை அபிராமியாய் வழிபடுவதற்கு எங்களுக்கு நெஞ்சிருக்கு வர எதுவும் தேவை இல்லையம்மா நமக்கு அவ்வழி கிடைக்க பழிக்க சுழன்று வம்பாவங்களே செய்து பால் நரக குளிக்கே அளந்தும் கயவர் தன்னோடு கூட்டின நீ தாண்டி நான் கூடவில்லை நான் இவர்களை தேடி வந்ததும் கிடையாது நீ உங்கள் இருக்கிறார் என்று சொன்னார் என்று அப்பர் பூசி ஆக்கினார் என்னுடைய தந்தையார் பூசி ஆக்கினவர் நான் அவரோடு வந்தேன் உன் அழகிய திருமுகத்தை கண்டேன் உனக்கு அடிமையாகிவிட்டேன் உன் தாசனாக பாடினேன் பாடல்களை பாடிக்கொண்டிருக்கிறேன் அதனையெல்லாம் இவர்கள் பார்த்து கொண்டு வேடிக்கை பார்க்கிறார்கள் தாயே உன் அருள் இவர்களுக்கு புரியவில்லை அம்மா நீ இன்னும் என்னை வருத்தாயாண்டு பாடிய அந்த வேளையிலே தான் எழுபத்தி ஒன்பதாவது பாடலாகிய இந்த பாடலை பாடிக்கொண்டிருக்கின்ற வேளையிலே தாய் தனது திருத்தோட்டை கலட்டி அங்கே வீசினாளாம் என் அம்பி அன்பான் அடியவர்களே இங்கே தான் சைவம் பேசுகிறது தாய் சந்திரனை இங்கே வாடா என்றால் சந்திரன் பெறமாட்டானா ஏன் தாய் தோட்ட கலட்டி வீசினாள் இயற்கையோடு நாங்கள் விளையாடக்கூடாது தாங்க இந்த இயற்கையை சீண்டியதால் தான் நாங்கள் இன்றைக்கு துடித்து கொண்டிருக்கிறோம் இயற்கை சமநிலை பாதிக்கப்பட்டு விடுது ஓசோனில் ஓட்டம் வந்து விட்டதாம் விஞ்ஞானிகள் கதறுகின்றார்கள் அப்போ தாய் என்ன செய்தால் சூரியனை அந்த சந்திரனை அழைத்து இயற்கைக்கு மாறாக சந்திரனே தான் பிரளயம் ஏற்படும் அதான் சுனாமி தாய் அதனை செய்யவில்லை எந்த ஒரு கூட்டத்தினர் இந்த சுப்பிரமணியனை பேயன் என்று நினைத்தார்களோ அந்த கூட்டத்தினர்கள் காணும்படியாக தாய் தன் திருத்தோட்டுகளிலே ஒன்றை கலட்டி வீசி அந்த ஆகாயத்தில் ஒரு செயற்க சந்திரனை இவர்களுக்கு தோற்றம் செய்து காட்டினாள் மன்னன் உணர்ந்தான் மக்கள் உணர்ந்தார்கள் என் அன்பானவர்களே இது முந்நூறு வருடங்களுக்கு முற்பட்ட ஒரு உண்மையான வரலாறு நீங்கள் வேணுமென்றால் இந்த புவிச்சரிதவியல் ஆராய்ச்சியாளர்களிடம் அவர்கள் இறக்கூடிய ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்குரிய ரெக்கார்ட்ஸும் அந்த பதிவுகளையும் வைத்திருப்பார்கள் அவர்களிடம் தேடி பாருங்கள் அந்த தையமாவாசையில் எங்கேயாவது பௌர்ணமி தோன்றிச்சு தாண்டு இல்லை பௌர்ணமி அந்த நிசந்தன் வந்திருந்தால் அந்த தையமாவாசையில் அவர் குறிப்பிட்ட அந்த தையமாவாசையிலே சந்திரன் வந்திருந்தானே ஆனால் இந்த ஈழத்திலே இலங்கையில் இருக்கிற மக்களுக்கும் தென்றிருப்பார் வேறு எந்த நாடுகளிலேயே சந்திரனை அவரவர்கள் தரிசிக்கக்கூடியதாக இருப்போமோ அமாவாசை அனுபவித்த அந்த மக்கள் கூட்டத்தினம் அத்தனை பேருக்கும் அன்று பௌர்ணமியாக இருக்க வேண்டும் அது பதியப்பட்டிருக்கும் ஆனால் பதியப்படவில்லை அப்படியான சான்றுகள் சரிதவியல் புதி புதிச்சரிதவியல் இல்லை ஆக இது எங்கள் சைவம் பேசுகின்ற உண்மை சைவம் காட்டுகின்ற நன்மை இயற்கையை சீண்டாதீர்கள் தாய் இயற்கையை சீண்ட வேண்டாம் என்பதற்காகத்தான் திருத்தோட்டை கலட்டி வீசினாள் சந்திரன வாண்டு சொல்லவில்லை நாங்கள் இன்றைக்கு இயற்கையோட போட்டி போட்டு இரசாயனங்களை பயிர்களுக்கு பாவிக்கின்றோம் சூழல் மாசடைகின்றது தொழிற்சாலைகளை கட்டோ கட்டென்று கட்டுகின்றோம் செயற்கை ஒளி உருவாக்குகிறோம் செயற்கை மலை உருவாக்குகிறோம் செயற்கை மலையை கூட உருவாக்குகிறோம் இயற்கையோட நாங்கள் சேட்டை விட்டபடியால் சீண்டியதாலே நான் இந்த அளவு கேடும் என்பதை இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தெய்வீக தரிசனத்தார் அதுவும் எத்தனை பேருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமோ எனக்கு தெரியாது கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற அத்தனை தெய்வீக தரிசனத்தாரும் இது நாங்கள் இயற்கையை வழிபடுபவர்கள் 
இயற்கைதானங்கள் தெய்வங்கள் அதனை நாங்கள் தொடர்ந்து பேணுவோம் என்று சொல்லி உங்கள் அந்த அன்பரை விடுபடுகிறேன் நன்றி வாழ்க வளர்க